十月十四号星期六在。南台湾的成功大学体育馆企业十九年甲级男女排球联赛，在今天展开了新的赛季。啊，台湾在今年跟南韩、日本的这样的一个职业排球啊，都是在同一天展开新的赛季。当然，在今天成大体育馆要为大家送上的这场男子组比赛，将是在上个赛季企业排球联赛十八年男子组冠军战的一个对战组合，由连庄排球队来对上屏东台电。大家好，我是查理，在我旁边是大家熟悉的球评，来自于文化大学的于奇芳老师。于老师你好，雅丽好，各位观众晚安。啊，刚才讲到了今天啊，是整个新球季的一个开始啊。刚才看到了精彩的开幕典礼之后，马上为大家送上这场在今年三月份也是上一个赛季弃牌最后男子组总冠军战的一个重新的 rematch。那还记得啊，在今年三月底的那一场男子组的冠军战啊，那新成立的连庄男排啊，最后经过了三场的一个苦战，有两场打到了五局，最后是击败了寻求连霸的台电男排，在成军第一年就拿下了冠军。那老师怎么看这支年轻的球队？当然我们可以看到，在连庄的一个部分来讲的话，其实这个球队是特别的一个，我说比较与众不同。因为很多的这个呃队伍呢，呃，尤其大大部分的都是一些学校的学生为班底。是。那除了台电以外啊，台电当然是以这个公司企业，但连庄的这个选手呢，他是精挑细选的哈、啊。那确实是由他们的这个呃这个所谓的一个他们的连,连董事长，他每一个选手都是他经过他自己。亲自去做一个挑选，所以说，包括也从国外的呃有这个所谓的一个洋将到台湾来，那这些都是经过他自己亲自去点选的，所以说在整个品质的一个区块里面呢，他也有一些所谓的一个保证的哈。是。对，那整个的选手的一个技术来讲的话，其实他当时招募的是蛮多的选手。对。经过了这个所谓的一个这个我们说的一个筛选了以后呢，最后选出这样的一个队伍。不过，呃，其他的选手还是在做一个培训。那当然来讲的话，我们说在连庄来讲的话，他整个的一个培训的一个过程里面，他有他自己的一套的一个机制。是。不过我们可以看到，今年的连庄连教练都换掉了。是是。连庄今年虽然走了主攻手刘宏敏，但是也从太阳神以及解散的球队当中补进了吴宗轩这位前弃牌的一个得分王。那今天将要在稍后的开幕战第一天比赛来面对台电蓝牌。那当然，台电蓝牌我们知道，在去年球季结束之后，他们的正中的一个快攻手蔡佩章，那现在也是去到了南韩这边打职业联赛啊。那少了这名快攻手，那今年刚才在赛前跟台电教练团的一个聊天当中啊，他们今年除了用严正富之外，那前两年备受伤病困扰的这个庄韶杰也会在今年担任正中主要的这样的一个快攻的角色。那台电想要寻求重新的回重返荣耀，那老师怎么看台电男排这支原本就是很有实力的球队呢？对，基本上来讲的话呢，我们看到台电来讲的话，其实他当然他变化不是太大哈，因为少了配张哈。那是庄少杰来讲的话呢，其实他之前他的水准呢也是有一定的水准之上，但是确实哈，他因为他整个的一个膝盖的伤一直困扰着他哈。不过经过这么多年下来的一个调整，因为这几年的一个赛季都有报名他，但他几乎上场的一个比例是很小、很少的一个情况之下，那我觉得说他在。这个区块来讲的话呢，他有他的一个这个能力。那今年他要再进来，应该有他相对的一个水准。好，稍后我们就要马上在成大体育馆为大家送上这场精彩的上赛季总冠军战的一个对战组合。我们先休息一会儿，稍后回来。
。二零二三年的十月十四号星期六，在成功大学体育馆，在今天是企业排球联赛十九年的新赛季的一个开幕战。好，画面上看到今天穿着浅色球衣的台电队，目前正在介绍他们的球员出场。那讲到在这个赛季的台电队，我们刚才讲到说，今年他们要寻求啊重返荣耀，因为他们去年寻求在男子组的一个冠军连霸，结果遭到了啊连庄男排的一个中断。在今年闪完，哇，过去大家熟悉的这一名台电的大炮啊，现在是今年赛季台电男排的执行教练。那戴如谦，小戴。在今年亚运结束之后，也确定是卸下了国家队的一个战袍，现在也在台面男排啊转任教练。新赛季的台电男排，当然走了一些主力的球员，也补进了一些年轻的新血。啊，今天面对卫冕的连庄男排，那这场比赛在第一天，新赛季的第一天，我觉得这是非常有意思的一个对战组合、啊。嗯，对。这个等于从十九年开始的第一场球赛，让我们先去回回顾一下、回味一下十八年底的最后一场球赛啊。上个赛季的决赛啊，三战两胜，那连庄跟台电打了三场打好打满，啊，当然有两场比赛都打到五局大战。连庄男排今天所排出来的先发名单，看到第一名第一个背号九号施郎，他不是台湾人哦，他是来自于柬埔寨的的一个球员。那十五号的汪炳勋，十二号的 NONO 卢清泉，一号的布莱恩，六号的吕江，十一号的吴宗轩，十四号的吕庆红，十六号的张云亮是今年连庄男排的队长。另外在台电这边先发的球员，看到十六号的严正富，二号的举拳员黄宇辰，十八号的许文成，十九号林一辉，九十九号的黄正良，还有六十六号的大炮詹敏汉，三号的自由球员李嘉轩，以及七号的陈介廷。在成大体育馆看到今天的开幕战啊，啊，这两年在企业排球联赛都是采取啊售票制啊，不过丝毫没有影响到球迷啊进场的一个意愿。那连庄看到新补进来的这个九号施郎啊，就是现在跳发的这一位，大家对布莱恩比较熟悉了哈，对施郎第一次的一个亮相哈，可能比较陌生。画面上这是今年连庄男排的新的执行教练啊，林峰庆教练，当然他过去也是球员出身啊。对，黄宇辰，台电的举球员发球过来，连庄这边布莱恩，<笑>在上个赛季啊，三战两胜冠军战的第一场比赛啊，布莱恩个人就豪取三十七分，第一场比赛五局大战，那当然也是在第一场比赛就先声夺人啊，击败了台电男排，台电。在这边，这一次的斜线攻击，黄振良被手起，还有，哦，太勉强了这个球，吹持球了。对，徐耿豪是今天这场比赛执法的主审。来看一下这球，举起来的这个同时啊，已经是形成一个持球的情况。王炳勋这一球，许文成是今年台电的队长。后排攻击，施郎这次被拦回来，结果在再次触球的时候啊，连庄打出了界外。我们来看这个慢动作，施郎的一个后排攻击，打在詹敏汉的一个手上，最后张云亮的这一个左手救球，球打出了界外。三比一，台电男排在今天一开始先声夺人。哇，这球 miss 掉了。再来看到在这一边的一个重炮攻击，黄振良。在今年的企业排球联赛，其实有我们蛮多的原本是企业排球联赛的一个主力球员，跑去日本、跑去韩国来挑战不同国家的这样的一个职业的排球联赛。嗯，像台电今年赛季就少了原本的快攻手蔡佩章。那连庄这边去年还在的一个主攻手刘宏敏，那跟蔡培章一样，都是打这个南韩的一个职业联赛。是
。这个选手里外出去哦，绝对是一个好的现象啊，因为基本上走出去的越多来讲的话呢，在整个将来有机会能够进入到我们所谓的一个国际赛的一个在呃把他征召回来的时候呢，其实水准都会大大幅的提升哈。那当然以他们的一个这个呃出去这个里外的一个这个呃经验。也可以让我们这个后面的一些选手有兴趣的，或者是有这样的规划的，啊，也可以知道更多旅外的一些要去准备的一些相关的一些事事物或者技术啊。好，这一波前排的快攻得分，看到背后六号的吕江，吕江身高一百九十五公分的身高，布莱恩的发球。今天在场上的吕江耀凯哦，而他的哥哥呢是坐在台电的管理。吕江，布莱的发球结果发出了界外。其实，在备战新球季啊，这个连庄男排啊，在整个赛季之前啊，啊，不仅是有移移地啊，马来西亚来移训，也有接受啊这个日本的职业球队北海道的 v o r e s 的一个球队的邀请啊，去北海道打了四天的这样的一个邀请赛。啊，为备战新球季可以说做足功夫啊！吕江耀凯再度的一个快攻得分，打点非常高。来看一下，哇，这打点超高啊！对，他的弹跳能力本来就相当的不错。刚才前排的严正富完全第一时间来不及拦呢、啊，追到四比六，连庄还两分的落后。这一球交给后排的黄振良打直线，这一球在界内 ，inside。这样的一个高水准的对决，相信让整个来现场啊，成大体育馆的球迷们看的应该是相当过瘾。哇，这球 nice 漂亮！明翰的一个发球，接发之后，在这边的一个攻击，嘉轩救起来，球送的非常远，交给许文成，这一次结果被吴宗轩给拦下来了。现在男排的一个这个整个的一个举球跟攻击哈、啊，你真的你举得太靠网啊，就很难去逃离这个对方的拦网。所以你可以看到，现在很多打的都是很开网的。哦，钟轩是企业排球联赛十七年的得分王，那布莱恩是去年上个赛季十八年的得分王。啊，当然钟轩在更早啊，企业排十四年的时候就已经拿过这个企业排球联赛得分王了。今年来到连庄之后，穿上连庄的球衣，他跟布莱恩之间这两个得分箭头，我相信让其他五支球队应该都会觉得压力很大。这个接发没有接好，修正球。哦，哎，施朗，这是一个高打点啊。对，这打点很高，但是一个应该是个界外球啊。结果陈敏涵站在线上把它接起来，三人拦网。施朗他是来自于柬埔寨的球员，那当然他也有参加在刚刚月初才结束的杭州亚运啊，代表柬埔寨国家队来出赛，身高有一百九十二公分，非常年轻，二十二岁。哇、哦，他发球也不错哦，这个球。许文成这一次的一个暴力的扣杀，打在了连庄防守球员的手上，喷出了界外。嚯、哦，来看一下这个球。我想诺诺的手应该蛮痛的吧。九比六，目前台电有三分的领先，在这一次这个球穿过来，吴宗轩的这个进攻突破了，在前排的一个拦网球员的手，两个人没有并拢哈，刚刚好是从中间穿了过去。发球轮到了王炳勋，在这边这一个 C， 结果李辉这边打在网带上。啊，当然我刚才有讲到了，在台电这边蔡佩章、连庄的刘宏敏都去南韩挑战他们的一个职业联赛。那日本除了大家熟悉的张玉生，张玉生今年已经是要在迈入在日本职业联赛第五年了，而且今年张玉生打的是 V1。哦。哎，这个球在沟通上，黄宇辰跟队友出现了一些误会啊。对。那因为谈到黄宇辰来讲的话，他今年开始他必须要自己独挑大梁哈。那当然，在整个这么多年下来，其实台电在磨练他的一个这情况之下的时候呢，当然他，我觉得他的举球还没有像之前戴卢谦来的那么火哈，这瞬间的反应啊比较比较快一点
好，这一个 C 直接让林一辉快攻得分 ，C 是快攻。啊，当然在台电之中还有另外一位陈玉仁呢、啊，这名年轻的举球员，陈玉仁也是身高蛮高的，对，一百八十八公分。是。那黄宇辰，我们当然知道他是也是来自于南部的浮城出身的球员。在这边，这个快攻，结果吕江被守到了，直接打在这个呃林一辉的手上。这个快攻球，哇，单扣哎，十一比九。这一个接发球，结果是出现了失误。喂，石狼，这个初来乍到，今天好像有点被台电锁定哦，锁定他为发球的一个对象。当然，当企业排球联赛啊，啊，比赛场地来到成功大学的话，成成大的资工系研究所这一边呢、啊，他们有出动了一个团队，啊，他们会在每一场比赛啊，那帮这个排球协会、啊，也就是气排这边来统计。啊，这个网络的这样的一个流量，那当然我们知道，企业排球联赛现在除了在有线电视上来做实况转播之外，也在 YouTube 的平平台，啊，在脸书的平台上都有做这样的一个直播的一个服务。那他们会帮我们统计及时的这样的一个网络的流量，看哪一哪一队讨论的热度最高，而且他们还有在现场有架设不同的一个镜头，也会提供给我们这种三百六十度不同镜位的这样的一个。给主播台跟球迷这样的一个更多的资讯，对，没有错。他这一套系统来讲的话呢，当然就是朝向着运科的一个发展了哈。那在成成大来讲的话呢，他们就是选定了排球这个项目来作为他们的一个研究的一个重点哦。那在这个体育馆里面呢，就架设了有三十台的摄影机。那同时在这个整个的轨，这个整个的一个这个摄影的过程里面，我觉得一个呃比较让这个将来教练他可以去做的事，就是说他有一个及时的影像回馈哦。那甚至于说整。整个轮转里面，选手的移动的轨迹，全部可以透过这样的系统里面去看得出来，那对我们这个所谓的很大的帮助。像刚才就是现在画面上布莱恩的这一个杀球，结果遭到了台电男排三个人拦网，哇，他就可以马上提供给我们场上这样的这种三百六十度角度这样的一个看这一球怎么被拦的。对。没有错，那当然还有一个重点就是说，比如说你在四号位的攻击，你可以看到对方防守的退位的一个形态，嗯，那个轨迹全部都可以抓得出来。那这个在我们这运科里面或者勤收的一个系统里面，它是占了一个很重要的一环呢、啊。十三比十，举球员 NONO， 这球发过来，台电接起，这球推过来，布莱恩，这一个斜线攻击打在了文成的手上，喷掉。啊，照目前在 YouTube， 也就是在这个影音平台上的一个直播讨论的热度啊，目前看到连庄是百分之五十五，稍微赢了台电的百分之四十五。不过这个数据啊，在随着整个网络的一个讨论，随时会有变化。我们知道现在的这种比赛的一个转播啊，这个年轻球迷很喜欢在网络一边看直播一边在聊天室，对，就是大家嘴来嘴去啊，没错，<笑>对。对那当然可以看到，就是说，当在比赛的过程里面，精彩的球赛，大家就会谈论出来。好，那谈论出来的时候呢，就是等于话题的重点了。是。十四比十一，台电三分领先，林一辉。这球发给宋博廷，结果接球的骂包直接被严正富给收下了。宋博廷接替施昂上来，结果也成为台电发球锁定的一个对象。十五比十一。反而倒是在在开赛一开始的时候呢，在连庄的一个接发球呢是比较有问题的。嗯，在这边，布莱恩来到二号位置的一个非常速度快的一个斜线攻击得分。来看到这边，哇，他跳的高度真的拦网球员如果没有跟着他跳的话，真的拦不到、啊。对，完全拦不到。你看他的这个打点呢，非常的高啊。那其实他跟施朗都是有同样的特质啊，都是他高弹跳能力的。台电这边快攻，哎呀，严正富的一个快攻得分，在蔡培章离队之后，严正富跟庄韶杰必须要担起这个赛季
，台电的一个快攻手的一个重责。这次接发又是没有接好修正球，不过吴宗轩修正球的一个攻击得分，还是能够把比分给咬住哈。在今年赛季男子组的六支球队啊，在弃牌十九年，还是要打总共二十场的一个例行赛。在去年连庄的二十场例行赛，他们拿下了十七胜三败，而去年台电则是十五胜五败。连庄把自由球员队长张云亮阿亮给换上来。这次的一个逼式快攻，交给了王比勋。以快攻手来说，王比勋的身高其实不算高啊，一百九十公分。不过这个速度。真的是打出了这种快攻的一个要求。哎呀，今天第一局的发球，连庄<笑>在接发跟发球方面，我觉得是第一局连庄稍微是比较不如台电的一个地方。这个稳定度了啊，还是要稍微去加强一下。十八比十四。嗯、这个单手举球，宋博廷。在四号位的攻击得分。诺诺刚才这球举的是非常的有水准，我很难想象啊，诺诺从弃牌二年开始打，今年已经打第十七年了。他的单手举球都非常好，能力蛮强的。宋博廷这个跳发不错。举到四号位这边给许文成，这边被连庄给救起，再交给布莱恩，这球也被台电给救起来了。太靠了！哦，哇，够快，够快！林一辉，同样的，看到对面 NONO 单手举球，这边也来一个单手。黄宇晨。开网球啊！这个开网球，台电你看，三个人来抓吴宗轩。不过今天可以看到，连张云亮的一个接发球都不是很稳定哦。那今天连庄的一个接发球真的是要好好的去做一个调整。明翰接发，这边交给黄振良。我今天我觉得在整个发球接发、拦网方面都不太到位诶。连庄在今天第一局的一个内容，嗯，二十比十六。轮到台电队长许文成的发球。在赛前才刚刚讲，他们在整个迎接新赛季啊，呃，不仅是自己办了所谓的这种连庄杯啊，还去马来西亚一地训练，也去到日本北海道来跟日本的 V Two 的这样的一个。球队啊，来进行这样的一个交流赛。布莱恩，这个后排攻击不错，哇！原本以为是要做给快攻的，把整个篮网球员调动开了哈。这完全是前排调后排的一个一个状况，调的非常的好。哎，不过连庄这个时候要提出挑战，认为这个后排攻击许文成是不是有这个 full fault 踩到三米线？当然，观众朋友，如果发现自己上了这一个成大体育馆的大电视，不要拿海报把脸遮住，要在整个镜头前面展现你们对排球的一个热情呢、啊。差蛮多的了哈。
差蛮多的。许文成这球是一个好球啊，所以连庄这边的挑战失败。二十一比十七，目前台电在第一局有着四分的领先优势。李辉，这个球还是发给宋国廷。布莱恩这一次的攻击在界内落地。所以基本上你可以看到啊，以台电来讲的话，他如果说没办法去拦到布莱恩的一个球，他唯一的方式就是怎么样，就是想办法去做防，因为。呃，会打这种所谓的操守球，它的一个这个路径来讲的话呢，变化不会太大、哦，嗯，都会蛮顺的。后排攻击，许文成这个球在界内还界外，结果是出界了。嗯，但是这个球是有触手，防守的人员触手了，闪不掉。哦，所以这一分是台电拿到哦。对，二十二比十八。台电，曾茂冲来发球，在这边宋博廷的一个攻击够快，在四号位这边再度的攻击得手。这个时候把陈冠明这名年轻的球员给换上来发球。黄宇晨这边交给闵汉，只有吴宗勋一个人来拦闵汉的，所以他的角度就可以打得很斜啊。二三比十九。明翰这球发短，哎呀，这个骂包台电没有把握住。不过在这边，举球员黄宇晨的一个攻击，这个球上来了以后呢，就直接做攻击。不过可以看到，今天确实连庄在整个的接发球，不管是对方发的是强劲的球，或者是发这种短球啊，整个接发球的状况都并不是特别的好。二十四比十九，来到了局末点。哎，不过在这个时候，连庄在。再度提出了电视辅助判决同学前面架的这几个机器啊，其实就是在成功大学资工所这边架设的这个现场，来收集场地资讯的这些机器。对，看到这个攻击球是界内是好球啊，所以挑战失败，连庄在第一局的两次挑战都没有能够成功。二十四比十九。台电来到了局末点，那连庄这个时候提出挑战失败之后，再度要求暂停。来，有加油，加油，把节奏拉回来！加油，加油，加油！加油！这个画面就是成大资工所，在比赛的这个过程当中，其实他们可以提供给我们这样的一个，虽然感觉上好像有一点点钝，不过这是一个还蛮新奇的这样的一个由电脑模拟出来的不同角度的。对他
，最主要是在整个的环境了哈，就是说整个的一个三百六十度的部分都可以看得到哈。那这个对于我们说一般在担任这个所谓教练呢，他是有很好的一个最这个这个这个所谓的价值哈，他可以去看他所想看到的一个这个呃状况位置，那包括他等等的一个这个所谓的一个，他八秒钟、欸。阿甘的一个发球，结果被主审徐耿豪先生抓了八秒，没有发出来。对，通常在裁判主审鸣哨的时候，有八秒的时间可以发球，但是刚才。甘明修阿甘被抓了一个超时，这个八秒钟的一个界定就是说，他少英想得到你所撞击球的这个的一个一个位一个时间点哈、哦，并不是说抛的这个时间就算了、哦，是要撞击的这个时间才算。哦，哎呀，结果中间的一个发球再度出现失误、啊，在第一局我这边的一个算法，在连庄这边的一个发球失误啊，至少就有四，就自己丢掉了四分呢、啊。那第一局的比赛看到二十五比二十，台电男排在星球季的第一场比赛，面对上个赛季的冠军连庄，那是以二十五比二十先持得点。
。新球季的第一场比赛啊，看到在第一局的比分，其实连庄跟台电。哇，真的是不分宣制啊！虽然台电是以二十五比二十啊先持得点，不过看到第一局不管在攻击得分、攻击得分率，那其实两边几乎是一模一样。那台电在第一局真的有比较好的一个拦网，比较好的接发，比较好的发球。对，那我们看到拦网了，还有最主要是连庄自己的失误率太高了。嗯，对，就是当然这失误里面包含了这个所谓的一个接发球的一个部分啊，也都是有一些相对的影响。第二局开始，诺诺做给后排。中轩的这一次进攻被台电收起，快攻球，左手一挥。布莱恩赶快过来救这个球，电过去。这边的一个后排攻击，看到詹敏汉。台电跟连庄啊，在去年，也就是上个赛季七排十八年的四场例行赛的交手啊，两队是各拿两胜。而且总总得分三百九十三比三百八十四，我这两队在四场的一个交手里面，真的真的非常非常接近啊！各项数据，诺诺在这边做给布莱恩，这个时候触网了，对前排拦网球员触网，应该应该要挑战一下，感觉上刚刚那个球应该是看起来像是布莱恩的一个触网，但是台电没有挑战。连庄这边轮到了汪敏勋发球，发给詹敏汉，在这边的一个斜线攻击手起，哇！许文成这个球的判断呢、啊？不，根本没有看球，应该这么说。我看他，我看他飞起来，我以为他要扣杀了，你知道吗？对，这个球在网上应该直接就可以拿起来了。对他为什么最后手缩缩回去啊？我以为文成要手扣下去，你知道吗？就他应该是以为这个，不然要要把这个球打 touch out 了。这边的斜线攻击，黄振良有二比二。黄振良在四号位的攻击得分。快，把防位。好，接发，接发，跳发，跳发，跳发。轮到队长许文成的发球。哎，文成的肩膀上有些贴扎，那当然在上个赛季总冠军战，文成也是算带伤上阵。今年的赛季，许文成是台电男排的队长。球权回到连川队十二号卢春群手中。刚才画面上是看到是台电男排的前队长张善元，闪完现在是教练了。这一个球第一时间被拦回，台电这边再做这个直线攻击，再被救起。连庄的自由球员许许信宏这球救的不错，但是这边。打在了后排防守球员手上喷掉，但是这时候李正耀排在前排拦网处啊。哦，哦，吕江的这个触网几乎看不太出来。三比三，台电的快攻手一辉今天这场比赛到目前为止拿下五分。No No， 做给吕江，这一次的攻击再度的。看到这边是自己打网带啊，不是被拦到，是打网带。再做给吕江这一次的快攻。诺诺给钟轩的扣杀被救齐，在这边有。哎，吕江说。我直接收骂包就好了。轮到一号 Brian 的发球，四比四。林庄这边轮到是布莱恩，布莱恩到目前为止拿下六分。敏汉做一个快抹。他没有大力扣，反而是直接往空档这边，等于用这种半推半救的一个方式，用压的，看到没有？对，但这个这个球处理算是不错啊。那但都比较可，就是说比较危险性的，就是说你这个球处理不好的话，其实你是容易被拦回来的。当然，你的速度要够快。哎，不过这个时候黄振良的发球，台电这边出现失误。发球，发球，发球，发球，发球，走人，走人。
吕江耀凯，这边的发球，黄振良，结果只有宋博廷一个人过来拦，他需要。黄振良在后。今天我们看到面对连庄好几次的修正的攻击，其实台电都是能够三个人来拦，那至少也都两个人来拦。对，可是连庄这边的拦网今天都好像看到很多单扣哎。对，在台电的拦网的组织里面呢，基本上他们做的还算不错，因为该两个人拦，就像亚里说的，就是两个人拦的时候呢，就是不能够省略。但是基本上台这个在这个呃连庄的一个区块里面呢，其实选手的观察度哦。就没有像说在台电那样子的一个细心哈、哦，基本上他们会留着留着一些叫预测。哎，说着说着来了一个双人拦网了，宋博廷跟汪炳勋，这一次的组合拦网，拦下了黄振良，七比六，连庄重新的要回领先。当然，非常欢迎观众朋友啊，在如果是收看网络转播的话，也透过网络聊天室来跟我们随时来做交流。自由球员吕庆宏把球救回来，在这边结果打到标志杆呐，可惜啊，宋博廷。很可惜，这一次四号位的强攻出界。好球啊，好球，没事，再来，再来，再来。球权回到台电队手中。七比七。好，接发，接发，接发，学的，学的，学的。严正富的发球，对，这个发的比较短呢、啊。Nono 在这边给宋博廷，因为面对的篮网是举球员黄宇辰啊。其实这些选手应该要特别去注意到一个原则性的东西啊，就是说，这些选手我们对战了那么久，那那么久的一个情况之下的时候呢，他的习性是什么？就比方说了，我举个例子，就是说，比如说对上的这个宋博廷，可能你就是以斜线为主去拦他；对上了黄振良的时候呢，我可能就是拦他直线的一个状况。就是有一些他的特性在那个地方，最起码我们说在做勤收数据的一个比例上面来讲的话，他是比较高的。许文成这一个扣杀，结果打在了中勋的手上，出界，八比八，双方再度平手。布莱恩接发，在这边接发之后，哎，诺诺的触网，诺诺举球的时候碰到网子啊，对球做给后排的钟轩，哎呦，哎呀，还有吗？踢。<笑>阿亮刚才那球不碰的话，应该是在界内了。对，没有错，就是等于你补位的要确实。所以在被台电连拿三分之后，目前连庄是两分的落后，喊出了暂停。李老师，你觉得连庄这个时候应该要做怎么样的一个调整跟修正？我想第一个就要提醒了选手的专注力，因为你可以看到，基本基本上连庄的他的攻击手。突破的能力是其实蛮强的，所以你可以看到他们几乎在所谓补位的动作做的不是很确实，就认为说我的攻击手一定会得分的。就刚刚中圈的那个球是弹回来的，那个球已经很高嘞，但是你可以看到补位的时间还会慢，就代表说你在场上的专注力是不够的。那这类问题还发生在队长张云亮的身上，所以可以看到整个的一个专注力，我觉得他第一个要先提升上来。暂停过回来，诺诺举给布莱恩。这次有了。那网络上也看到有观众朋友问到这个，呃，去年还在企业排球联赛太阳神，那现在是已经呃解散了。那当然，高伟成跟钟轩，钟轩是加盟了联庄，那小高高伟成是去到了日本。这一次的一个举球被抓到，不过台电还有。
，诺诺再交给布莱恩。这一次两个人的一个组合拦网，林一辉跟许文成的双人拦网，拦到了布莱恩。所以可以看到，在整个的一个我们说提到了，在整个的一个补位的情况之下的时候，他完全在连庄是没有什么错的，没有什么做这个补位的一个问题，这个状况。所以弹回来的球，基本上可以看到，就几乎就是失球了。十一比九，台电队长许文成发球，这边接发之后交给后排的钟轩，有了。田庄这边轮到了举球员鲁兴全 Nono 的发球 ，Nono 现在也是在台中的大雅国小来担任教练的工作。詹敏汉这一个扣杀，结果在这边布莱恩把球调过去，还有 Nono 交给布莱恩，这一次的一个转直线，哦，布莱恩不仅跳得高啊，他直线跟斜线。瞬间的一个决定都能够打到空档。当然，我们可以看到，你弹弹能力越好的时候呢，上面的视野更好，没有阻碍，所以你要打的路线呢会更好打。所以想打排球，第一个先把你的弹跳能力先把它练好。你会发现到说，真的是会跳的人呢，在整个出手上面没有太大的障碍。开网球，布莱恩。啊，可惜呀、啊。钟轩整个人扑到了往前去救这一个球，最后还是没有能够把球给送过去。不过也可以看得出来，啊，球不落地，永不放弃啊！每个球员这样的一个拼劲。一辉今天这场比赛到目前为止拿下六分哦。慢一点，慢一点。钟轩的一个修正攻击。面对三个人拦网，这球仍然被他给打进了。哎，我现在看到在整个网络上 YouTube 的一个直播讨论热度啊，连庄来到了百分之七十哦。啊，台电男孩这边剩下只有百分之三十，台电的球迷要赶快加油一下，赶快透过网络的一个聊天室来支持你们支持的球队。我第二第二局打到目前为止打的还蛮焦灼的，对，蛮拉锯的。哎，这一次的发球可惜了，黄振良发出了界外。十三比十三，再度平手。连庄吕江要卡的发球，这次接发做给后排这边黄振良。黄振良这次打斜线，对。这球你可以看他，他这个球是，他整个扑进来的。所以基本上你可以看到，他是在后排的攻击来讲的话，他飞身进来的要去扭转路线的，基本上是问题不会说，就是说会呃比较好一个好的角度，一定是往前扑顺手的方向。所以一般我们在拦网的时候呢，你还要去观察对方的一个形态是什么样的。嗯。刚才汪炳勋的一个逼式快攻得分，那连庄这边把 Nono 换下来，把柯凯杰给换上去。柯凯杰毕业于台师大。那过去也曾经在企业排球联赛效力美金农队。啊，柯凯杰个头又要比 Nono 更高了，身高超过一百九十公分的举球员。好，手起连庄的机会球，柯凯杰后排给布莱恩。哇，在三楼真的看得比二楼清楚很多、啊。<笑>
，在这边，连庄再度的拿分，目前在十四平之后，连庄现在取得了十六比十四，两分的领先，现在换成台电这边喊出暂停了。于老师，我看到聊天室有人提出问题，他说今年为什么企业排球联赛的比赛用球从之前的米卡萨换成了康体啊？那每年协会是有这种呃不同的一个招标可能跟考量的一个原因在。其实这几年的一个七亿联赛，如果观众有仔细去看到了，仔细去看的时候呢，其实，在上半季它都是用康体的，在下半季的时候呢，它都是用米卡萨的。哦，所以说它在上上半季跟下半季它用球是不一样的。哦，这个是应该，如果说你有仔细去看的话，应该会发现到这个的问题。可是选手的话，在这个球的一个适应上面，是不是就要做出一些调整？因为我记得就是。有选手聊天说过啊，他们说康迪的球有时候在发球的时候，他们会觉得会比较弹一点。对，那基本上每一个球的一个部分来讲的话呢，它都是怎么讲？它的材质都是不大一样的。嗯、当然，呃，它最重要是经过认证了哈。那像米卡萨还是经过国际排球总会它认证的。那呃，康迪的球是经过我们排球协会认证的。那你可以看到，如果说像在韩国，韩国的职业联赛来讲的话呢，他不管。他是用他们自己国内生产的球，他对，也是他们韩国排球协会他们自己认证的，他他那也是没有完全去根据他们那些国际总会认证的球，所以说基本上在这个企业联赛来讲的话呢，大部分的都是由这个该国他们主办单位他们选定一个球，那我们比较特别是我们分成上半季跟下半季，那其实如果说呃。观众有去看到其他国家的一个这个联赛的时候，你会发现到说用球也不大一样。是。那当然在日本的时候，他们就是用米卡萨的一个部分，那也有用 modern 的一个部分也有。那相信球评于老师的讲解应该可以回答聊天室刚才那位这个观众所提出来的问题。<笑>回到场上比赛，中轩发球，哇，中轩今天第一局、第二局的一个发球。没有那么的稳定哈、哦。对他这整个的一个扣球的部分呢，他下拉太快了，应该其实再往前多推一点点的话呢，其实球的轨迹会比较长一点。十八比十五。目前连庄还是有三分的领先，罚球轮到了宋博廷。哇，这个太大力了，可能是平常抱小孩抱的很多啊，这个手臂练哑铃这种重训的一个感觉。博廷蛮年轻就当了爸爸。好，现在换台电这边另外一个举球员陈玉仁上来发球。陈玉仁是高中来自于大城商工。哎呀，以举球员来说啊，左撇子是比较少，陈玉仁这样的一个左撇子，刚才发球结果出现了失误。对，但陈玉仁其实他到台电去也也也蛮久，也有两年。两年左右了，然后那其实给他上场的机会其实真的不多。那我倒是觉得说，像呃之前在培育培育这个黄宇辰的一个过程里面呢，其实当时戴如谦在举球的过程里面呢，其实呃台电队都一定给黄宇辰有一定的一个时间可以成长的成长的这个空间。对，那倒是觉得他给陈玉仁的这个这个时间，我是觉得比较少一点啊。但是我觉得说可以去磨练的，因为一个球队里面很重要的就是在举球员，而台电队今年他要打得好跟坏，跟他的举球绝对有很大的关系。哇，这球救回来不简单，嘉轩把这球垫过来，柯凯杰送给布莱恩，有四号位的一个重炮攻击。不过我觉得陈玉仁这边其实应该不用担心了，因为在台电他有一个好老师戴如谦，戴如谦今年退下来之后是。整个教练团的成员之一啊。对。那其实如果说了一个球团里面呢、哦，他呃能够去愿意去了，其实就可以像这个所谓直棒的一个过来分工了。其实你看，举球员要举球员教练，哦，那你那个攻击手要攻击手的教练，对不对？防守有防守的教练。我觉得可以去细分这些工作，因为呃，一个教练他要去分担这么多的一个项目啊，其实真的呃，有的时候蛮难的
，二十一比十七。这边的一个攻击又被哎呀，怎么会闪开来？吕、哎、江。吕江本来在前排，这个球应该是他要来处理的。正常的球守起来的时候呢，举球也是在后排的，一定是先前排中来处理这个球。那当然了、啊，我们看到有的时候守起来的时候，如果说这个自由球员靠近的话，也可以自由球员来当第二举球员呢。李慧这球发的比较短一点，中间的攻击。最后一刻有点撇直线的感觉、啊。<笑>对，我刚刚看到陈宇的，其实他这个球，他直接跨步出去应该守得到，他又做了一个小垫步，啊，那小垫步时间就慢了一下。比分来到二十二比十八。今天到目前为止，布莱恩已经拿下了两位数的一个得分了，十一分。嗯，不过今天连庄在整个发球的一个。稳定性上真的还是有进步空间的<笑>。其实今天我们可以看到他们的攻击攻击性很强啊，但是在这个整个发球的球点击球的点哦，他们要再做一个调整一下。像刚布莱恩这个球是抛的太前面了。有 touch 吗？宋博廷要跟教练团示意啊，所以在连庄这边要来挑战看看。其实刚刚看到曾茂聪已经推到场外去了，这准备要去做这个所谓的一个这个 touch out 的球。认定这是应该没有他去，可是刚才显示是他去，他上面写的 no no touch， 对 oh, no touch， 对他刚好从两个人的这中间穿越过去，好，所以二十二比二十。在这次挑战失败之后，连庄这边又马上喊出了暂停。其实像今天那个比赛里面呢，大家其实对连庄连庄是有一个期待哈，因为他是十八年的一个冠军哦。今天这个开赛的第一场，而且又今年又增加了这两位的洋将在这里面哦，所以其实大家对他们有一有一些期待。不过看到今天的一个比赛的一个状况里面呢，没有像呃大概。预期的这样子这么好、啊，因为今天的失误率真的是稍微嫌多了一点。连庄在去年加入职业排球联赛的第一个赛季，当然上半季也是有一些起伏了。对。不过在整个经过下进入到下半季的比赛，连庄是拉出了一波十一连胜，一直到球季结束。啊，整个例行赛季二十场比赛最后是拿下了十七胜三败。何凯杰在这边。举给钟轩，结果这个球打长了，对，哇，回到一分差喽。像这个球，你可以看到钟轩的一个攻击里面，它也是一个平击，但是这球点并不是非常的高了，一打平击。但是平击有一个打法，就是说我想要打他球啊，不然这个球如果说没有他球啊，几乎都是所谓的奥赛的居多。毛冲的发球 ，no no， 举给后排，在这边后排的布莱恩拿下了第二十三分，这是稳定军心的一分呐、啊。其实今天来讲的话，我倒是觉得说，呃，比方说他在连庄有，现在布莱恩呃第一位洋将在场上，那第二位的一个洋将就是我们说的施朗，那。第一局的一个状况，他并表现并不是特别的一个出色哦。但我觉得说，你既然请他来了，你就是要让他上去。为什么呢？因为呃，有的时候他到这边来的时候呢，因为整个环境啊，或者是这个这样子的一个打球的气氛啊等等的哈，他好像第一次出赛，那可能会有一些呃，大概自我的一些压力存在哈。那你还是要让他释放出来。哇，这个来回多了，后排攻击再给布莱恩，这个就看谁在空中停留的时间久。你看他跳起来起跳的时间几乎是一样
。那在布莱恩要攻击的时候呢，再拉稍微拉杆一下，对方的整个是掉下来才做出手。那时候我刚提到的就是说，其实连庄应该再让师长有机会再上去，给他去磨练一下。你今天在比赛上的时候，你下次再给他去比赛，他也是重新开始而已。来到局末点的连庄队啊，陈冠明刚才发球发出了界外，二十四比二十二。台电队轮到詹敏汉的发球，詹敏汉今天到目前为止得到五分，这一球触网进，在这边交给宋博廷。四号位的直线攻击得分，在第二局的比赛结束啊，连庄男排在第二局以二十五比二十二扳回一城。前面两局打完，目前双方在这场新球季的开幕战一比一平手。
。二，来看到在第二局，连庄排球队的一个攻击得分十六分，啊，进攻得分率来到百分之五十五，啊，反观台电队这边在第二局的一个进攻效率有所下降，啊，虽然还是有着不错的一个拦网，啊，但是啊，在第二局是让连庄二十五比二十二扳回了一城。不过，来看到连庄这边，他们在整个。第二局还是出现了有多达九次的失误。嗯，对，当然在第二局的时候，我们看到他整个的火力全开了哈，那整个攻击的一个高度都不断的在提升上来哈。那我觉得这个是连庄的一个特色。但是反过来讲的话呢，当这些攻击手他的一个突破能力不是很好的时候，被拦回来。那连庄他的一个所谓的一个补位的一个现象里面呢，其实他们做的不是很确实，这是他们也是要去特别注意的一个呃重点。啊，中轩到目前为止拿下六分，啊，前两局中轩都有出现发球这样的一个失误，看看第三局能不能啊调整回来。No No， 啊，举到四号位这边的一个空中第一时间的一个拨球，嘉轩这一边全力去救这个球，最后还是很可惜，救出了界外。钟轩来到了连庄之后啊，还是穿着大家熟悉的十一号的球衣啊。这边接发球的一个骂包，在宋博廷这边面对只有黄宇辰一个人守他，哦，他今天吃黄宇辰好几球了。对啊，所以你单抓的时候过程里面呢，就是拦斜线嘛，因为一个人一对一的一个拦网，那攻击手打打这个斜线的比例太高了，所以我刚刚才会提到，就是说，当这个宋波廷在一个人攻击黄宇辰，你就是拦他的斜线就好了。嘉轩接发到位，在这边许文成的一个扣杀被拦回，庆红把球送高，在这边，哇，这个球嘉轩不要碰的话，应该会出界。哎，怎么会没人来补位呢？这个球非常的可惜呀、啊。好像应该是黄宇辰应该要来处理的，这球救回来了，已经救回来了。没错。结果最后只有一辉来救这个球，都来不及了，三比零。这个发生了这样的一个错误。许文成在这边的四号位的直线攻击有。其实这个球已经掉低了，这许文成这个球也是有点半平级的状况啊。这钟轩没有闪开来，这个球应该是奥赛的。哇，打到钟轩的脸啊！许文成刚才隔着网子，赶快跟钟轩来致意一下。我觉得双方有点晃神啊。<笑>专注力，专注力。对对。哎，这个吊球，四级球了啦，这应该是四级了。对对，这应该是四级球了。四比一，在第三局连庄有个不错的开局。博廷今天算是在第一局替补啊，那个柬埔寨的施郎上来啊，到目前为止也拿下六分。不过今天个人到目前为止也有两次的发球失误啊。<笑>这个时间，感觉上时间有点不大对，所以一辉呢只能用播的。哎，目前在整个网络的一个直播讨论热度啊，现在屏东台电后来居上哦，讨论热度现在来到百分之八十六。哦，连庄的球迷去上厕所了吗？在这边的一个攻击球，钟轩是在界内还是界外出界？现神认定这是一个凹爆。哇，虽然一开赛曾经取得四比一领先，不过现在很快的
，被台电这边把整个落后差距给缩小到只有一分了。啊，这边又是接发球的一个失误啊！宋柏庭今天也成为台电这边发球锁定的对象。<笑>五比五。No No， 这边做给布莱恩。虽然知道他会在这个地方攻击，但就是跟不上他的整个跳跃的高度、啊。没错、啊，这真的是仰天长啸，看着这个球从空中飞过去。这个发短球，黄振良的攻击，结果遭到了拦网。刚拦到的应该是王炳勋呢。刚刚组合拦网的这个球是吕正耀的，对，去组合上的这个球。我是吕江啊，对，吕江。第一时间的一个快攻，被守起来。哦，这是一个打平级的 touch out， 打篮网球员的指尖呢、啊。跳防，跳防，我们追，我们追。台电这边，曾茂聪的发球，出网进，阿亮接发，后排攻击，曾茂聪这球打在张玉亮的手上喷掉，阿亮这球不要去救的话，不知道会不会出界、啊。<笑>我可以看到这个。黄宇晨也是蛮信任曾茂聪的哈，他上来了以后，踢完发球，第一个球就是给他的助攻球。七比七，目前在第三局双方平手。台电曾茂聪的发球出现失误啊，现在连庄这边。轮到了布莱恩的发球，今天布莱恩到目前为止拿下了十四分，两队最高。严正富逼式快攻得分。严正富也沉寂了蛮久了哈，这个得分得分的一个状况，他其实，在台电里面呢，他的得分数并不是特别的高，尤其他跟余辉两个在搭配的时候，嗯，哦，余辉的得分数比他高很多。我、啊、这场比赛还没有看到另外一名快攻手，对，庄少杰，庄少杰上场，在这边，詹敏汉的一个杀球，让林庄这边吞了下去。在吕江的一个手上，让吕江吞下去了。台电在第三局首度取得领先，九比八。这边又是一个接发球的骂包啊，严正富直接扣杀得分，十比八。这完全真的是锁定了宋柏庭。嗯。可是你看，来到第三局，在连庄这边还是没有把。今天先发的施朗给再换上来。嗯。连庄这个时候请求暂停。对啊。所以拉要去想，不是要挑点，就单点，挑点简单一点，挡好，挡好，补好，补好。连庄在八比七的领先的情况之下，被台电连拿三分，现在是两分落后。这个就是成功大学自工系的这一个团队啊，来提供给我们这样的环境的这样的一个效果。嗯，大家看不到的还有
几乎每一个进攻、每一次防守球员的站位、球的落点，他们都有这样的详细的一个数据的这样的一个 database。对。这个球打在许文成的指尖上。也让后排来不及卡吧，文成自己很蛮懊恼的。吕江耀凯，哎呀，今天连庄这边的发球失误真的太多了，发球接发球这两项技术了，嗯，真的是失误太多了。严正富，这次发球还是发给宋博廷，在这边，啊，第一时间，这是王比勋的，这这次是王比，这次是王比勋的，第一时间的一个快攻，云塞奥的这样的攻击。黄宇晨，举给后排飞出来的曾茂聪，虽然宋博廷有拦到，但是就出界。对，这个是基本上，其实刚刚的宋博廷那个球，他只要手型做好就好了，但是他又做了一个加压哈，所以让这球反而反弹更快。哦，在连庄这边，林峰庆教练啊，啊，请求一个电视辅助判决。今天连庄在前面三次的挑战，还没有成功过。这次再度挑战，啊，刚才的后排攻击是不是有踩到三米线这样的一个逐步犯规？这个球迷说想被钟轩瞪一眼啊<笑>。现在这个球迷也都有这种专业的这种长镜头啊，来拿到现场来拍他支持的这些球员。我们我们在弃牌还没有玩过 Kiss Can 的游戏了，下次可以来玩玩 Kiss Can， 好不好？才的挑战失败，这一次连庄的挑战，结果经确认之后啊，再度的是挑战失败。后排，布莱恩，这球打在了宋博廷手上，还是没有能够救起来。于老师，如果你是这个连庄的对手的话，你会怎么样来守布莱恩这个点？因为他真的有很优、很优秀的一个弹跳能力。对，那基本上来讲的话，当然我们说在做防守、防守的时候呢，你先要具备几个简单的要件。第一个，你要看这个举球的位置；第二个，你要看。攻击手他助跑的一个方向跟他动向，那从这几个的以后呢，你再看他起跳。所以我们说有一都你要去预判的哈，都是一连贯的一个动作。那你你要去判断这样的一个形态里面来讲的话，那我前面也提到过了，其实布莱恩的一个打法他很简单，因为他会强调的他就是高打点，所以他的打法的一个路线其实他很简单，就是直跟斜的一个部分而已。所以你没有办法去拦到他的一个状况，就是我就是。直跟鞋各各安排的这个专门来做他的防守就好，当然就是要看他的这个举举球的一个这个呃位置在哪里来做一个判断。那这个当然就是要跟选手来讲强调啊，看到这种情况的时候，你该采取什么样的动作？许文成的发球出界，不过前一波他们守布莱恩的一个斜线攻击，刚才三人拦网是成功的拦到布莱恩了。对，就的确就是像刚刚于老师刚才讲，就是观察 Nono 举球的位置，然后去布防。对。
刚刚亚里德的提到一个特别的重点，就是说，基本上来讲的话，你像布莱恩他的一个打法，他就是直跟斜。那你你觉得说他的一个闪避的能力很好？那我就简单的说，以往我们都是这样操作，那个攻击手的能力非常好，我就是安排三个人来给你做拦网，我把我的拦网的面做大了。来看慢动作，布莱恩这次攻击，结果又是打在了来点真冒充手上，弹回到界内落地。对，所以我们刚刚提到哈，这个是一个你先觉得你要去做准备的，而不是说完全就开放让他去打。那在整个的一个状况来讲的话呢，基本上呃可以从这个的一个动作里面去看到端倪了。不过在防守的时候，很重要的一件事情就是说，因为布莱恩的力量很大。那很多人看到这种强击球的时候呢，他就会害怕，抵抗力就强了。嗯，所以这球打在手上，他反而反弹的更大。所以你眼睛仔细去看这个球的时候，你会发现这个球它是，呃，可以看到它的轨迹会很好防守的。在网络上 YouTube 的直播讨论热度，现在连庄又重新的逆转台电呢、啊。哇，这个讨论热度真的随着两边的一个战情，也是不断的有所起伏啊。<笑>刚才台电这一波的攻击遭到了连庄这边的拦网，现在第三局的比赛又回到一分差距了。连庄弄到发球，发给詹敏汉，在这边曾茂聪的攻击被守起来，诺诺做给吴宗轩，但是宗轩这一次有 touch 吗？没有 touch。那在连庄这边又要挑战了吗？宗轩一直认定说是有 touch。不过今天连庄的挑战的成功率真的是蛮低的，到目前为止是零了。<笑>今天在前一场比赛啊，那上个赛季的女子组冠军台北金华啊，对上同样是冠军战的对手台电女排。哎，哎呦，这个球有太曲哦。终于成功了！这今天第一次挑战成功啊！我这一来一回就两分呢，原本十四比十六落后，现在是十五比十五平手。黄宇辰做给后排，许文成打在网带上，在这边单扣的詹敏汉，结果这球拦到拦出了界外，有点可惜。这就是我们现在所看到的，我们的这个，我们说我们说台湾的中华的中华队的一个拦网，都是上来都是手放给人家打。像詹敏汉这个球也是一样，你上来也是放给人家打。我们并没有去做一个所谓角度的调整，或者是有一个概念想要把球往中间来压的一个动作。这边这一次的进攻，结果台电再度攻击出界。哇，原本在第三局中段一度有着。三分领先的优势啊，现在反倒是两分落后给连庄男排了。台电这个时候喊出了暂停。啊，当然刚才也有提到了，这个月初杭州亚运才刚刚落幕了。那今年我们国家的男排队有打了亚锦赛，有打了亚洲的这样的一个挑战赛。啊，九月底、十月初也打了杭州亚运。啊，当然杭州亚运我们男排的成绩。是不尽理想啊！最后是拿到了十一名，追平了我们过去历届在亚运最差的这样的一个成绩。上一届我们是铜牌耶，亚运说追平了，过去最差就是十一名。对对对，还好最后一场有赢八零呢。是，对。不过刚好，我觉得这几年可能我们的国家队也是在经历这样的一个新旧时。世代交替换血的这样的一个过程啊，对，没有错。那其实当然每一个国家都会遇到，那当然就是说所谓的这个呃，这个换血的过程，你要让它停滞多，就是所谓的一个要让停，就是停滞多少年，其实就是说你后面要衔接要能够衔接上来的顺。所以我们在这个区块里面呢，要就尽早去去做，要不然的话，呃，老一批的推下来，其实我们就要中间断层又要好几年，然后再慢慢再上来。哦，所以这种的延续性就会比较弱一点。这一波进攻，敏汉，结果詹敏汉这一球想要用双手把球推直线，但是自己出现了失误，十八比十五。其实像这种球的
你单手来处理就可以了哈，或者轻扣都可以，因为你要知道，你用双手的时候，其实那个球点已经是又掉下来了。会更低，那你又想要去推平的这种的情况之下的时候，这也是一种风险，尤其是那么开网。台电这个时候把背号十三号的洪宇瑞给换上场，让敏汉下来休息。浓浓的发球，这边做给许文成后排的攻击有。这个赛季担任台电队的队长啊，文成啊，真的是要以身作则。在今天下午的开幕战第一天第一场比赛啊，啊，冠名台北市的康提男排今天是以直落三击败了桃园台湾产险。布莱恩这个球被拦回来落地，哇，这一局光是这一局布莱恩已经被拦三颗了。对，而且你看，基本上布莱恩被拦倒这是没有问题，那球弹得那么高，你看从这个二号位弹到四号位，竟然都没有人上来做补位。嗯。刚才是台电队洪宇瑞这边的一个拦网，十八比十七，这一局还很难讲。布莱恩接发 ，no no， 在四号位这一边，钟轩选择做一个吊球。台电这边第一时间看到陈，原本想要把他压下来，但是压回到自己这半场来。对，那其实可以看到黄宇成他也很尽力的，已经在空中停到不能停了。布莱恩今天这场比赛到目前为止拿下十七分，这一个快攻严正富，所以基本上我们看到了在。在连庄这个队，我们都说把它归类，它最大的优点当然就在攻击了，攻击端的一个区块。那感觉上他们整个的练习里面就是完全集中在练攻击而已，其他的部分好像就组合的比较少，啊，比较少的一个情况。不过这球 C 十快攻举给了范江，诺诺非常有水准的一个单手 C 啊。啊，有人开玩笑说这个连庄就是球给布莱恩就对了，可是不竟然如此了<笑>。对对对，因为攻每一个选手他都都有他所谓的一个高峰期了哈。那当然久了以后呢，他慢慢也是会掉下来。那当然就是说从调整到最他最低潮的时候，也是要去再做一个所谓的一个自我的调整。这边钟轩的攻击打在许文成的一个指尖出界，连庄现在取得二十一比十八，三分领先。在被台电队追到十八比十九之后啊，最近的连庄这边连拿两分，台电男排这个时候请求暂停。今天这场比赛在连庄跟台电男排这边各有。一名球员得分是来到两位数啊，布莱恩十七分，当然不意外啊。台电这边则是队长啊，许文成十一分啊。另外在快攻的林一辉这边到目前为止拿下九分。黄振良在第一局前半段的表现还不错，不过二三局的反而比较没有看到他的发挥啊。<笑>这边的一个后排攻击，交给的是曾茂聪，暂停过回来，稳稳的一个接发，台电拿下了这一分。来到南台湾啊，啊，其实台电的一个大本营是在屏东，啊，虽然是在台南，不过今天在成大的这个台电球迷也不少，这个球杀球。台电救球喷出了界外，又是交给布莱恩，在两名拦网球员的一个中间穿过去
。哦，不过台电这个时候要挑战看看，是不是有布兰是不是踩到三米线了？嗯。现在整个网络的一个 YouTube 直播讨论热度，台电百分之六十三领先，连庄的百分之三十七。哦，这个网络的变化真的很快。对，我们可以这样讲吗？民意如流水。<笑>所以我是觉得说，这个网络真的是非常的厉害哈。所谓的厉害就是说，哎，透过这种 AI 的一个这个系统等等的状况里面呢，马上可以找到这个呃大家所谈论的一个主题是什么？哦，那谈论的焦点是什么？谈论的队伍是什么？哦、所以可以看到，在这个区块里面呢，完全显现出来了。那、啊、当然。在整个的一个这个大数据的收集的一个情况之下，也造就了很多在运动场上它很多需要的一些数据啊，来去做一些呃所谓的勤收啦等等的一些啊，提供给各队所需要的一些资讯。这个画面是完全不对的，完全不对的。对刚才在台电这边，张善元、闪完教练好像也有点这个说，我们挑战的不是这个啊。对，因为他只看到后面的那一个画面。那当然，他是他是不是挑战的一个状况？是说他的一个脚踩线还是过中线？这个的问题。所以这个镜头那个画面看起来就是应该是像是中线的一个部分。嗯。好，连庄这个时候让柯凯杰上来接替 NONO 的一个举球。这次发一个短球，后排攻击曾茂聪。二十二比二十。雨辰发给宋博廷，宋博廷今天接发不太行啊<笑>。对，你可以看到三个人来拦，他是面大。他面大的时候呢，有时候攻击者他会觉得说，我要打的路线好像是被原本设定的路线被遮住了，所以他会犹豫的一个过程里面呢，球点或者是在整个的时机里面他会降低，那你成功率就自然增加了。台电这边刚才就是一看到宋博廷，一开始就是一个修正，所以就是修三个人来拦，没错。那这个男排的一个部分来讲的话呢，其实男孩子你本来三个人的一个拦网里面已经是稀松平常的事情了。宋博廷在这边的一个攻击被拦回，再做一个吊球，贾学把球送高，在这边曾茂聪面对三个人来拦他，这球杀进去了。台电队现在的第三局追成了二十二比二十二平手。继续有。博廷的接发还是不太行啊！哎，这个呛死球，看看连庄能不能把握住。许文成交给后排，洪宇瑞，这个球有了。这个时机配合的非常好。哇，这第三局打得相当激烈啊，<笑>起伏很大。其实联中最大的问题还是像亚里刚刚说的接发球。在比赛的中前段，台电也一度领先了，有来到三分。那到了后段，联庄也一度领先，有来到三分，但是现在又被台电给反超了。黄宇辰交给许元成，这个球他球。这个时候就真的是用力打，机会大，因为往上来打就喷了。再来看一下慢动作，这算是一个开网球啊
打在 NONO 的一个手上，结果出界，二十四比二十二，台电在第三局来到了局末点，连庄男排，这个时候请求暂停。上个赛季第一年参加企业排球联赛就拿下冠军的连庄男排啊，在新球季的第一场比赛啊，面对的是上个赛季总冠军的对手台电。第三局双方互有领先，不过现在是台电先来到了局末点。暂停过后回来，台电这边举球员黄宇辰的发球。这球发给布莱恩，在这边，这球是一个他局了吗？没有，挑战吗？一定要挑战了，因为主审刚才把这一分是判一个 no touch， 所以在连庄这边当然要来挑战。他宋博廷认为刚才他攻击的时候是很明显的一个他局。对。哎，有踏去，打到了曾茂聪的右手，三根指头都有碰到了。<笑>这个球是非常的关键的，二三二四，化解了台电的第一个局末点。现在轮到了宋博廷发球，<笑>他的发球，<笑>稳一下吧。<笑>博博廷这个时候要稳住。<笑>所以争了那个球没有用啊，就自己还是还是回在他自己的手上。我觉得博廷在今天这场比赛啊，如果他啊后来有看这样的一个重播的话，就知道了接下来自己要加强的地方。今天整个接发球跟发球的一个状况真的太多了。好好加油！在第三局的比赛，看到台电以二十五比二十三拿下了第三局。在今年开幕战第一场比赛取得停牌优势。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选我已经阅读，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。
加入戏台会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。加入气牌会员，更多好康等着您！气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤。即可获得脸书、IG 专属滤镜哦！让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽。好，我们带你来看在第三局单局的统计数据啊，在攻击得分跟攻击得分率方面，联庄跟台电还是相差不大。而台电今天在前三局一直维持着蛮好的这样的一个拦网得分啊，联庄虽然在第三局整个。单局的一个团队失误是稍微减少了一些，不过最后宋博廷那个发球的挂网，真的让连庄感觉是有点气馁啊！我觉得，<笑>对，因为尤尤其是发球，好不容易得分回来了以后呢，这发球的失误啊，那很伤士气。布莱恩刚才的攻击得分，第四局，连庄得分先开张，今天已经拿到十九分了。台电这边，在这边曾茂聪想要做一个吊球，雨辰再做给曾茂聪，这一次让篮网球员吞了下来，打在吕江的手上啊，滑下去。所以吕江在篮网的时候，手是不是应该再做一些比较侵略性的一个角度的调整呢？嗯，那基本上来讲的话，就是说你你上来了以后，手是要要整个伸过去了哈。那因为有的时候你开的时候呢，反而就是下。等于手肘的地方容易被打进来台电连拿两分，在连庄这边，哦，楚宗轩的攻击，结果造成了台电前排球员的触网，触网应该是洪宇瑞。洪宇瑞，好，来到第四局，在网络上 YouTube 的直播讨论的热度啊，连庄又超车台电了，我真的是这个风向一直变啊！宇江，这个球往上窜的。吕江今天也至少有两次的发球失误了。
布莱恩接发，在这边队友的这样的一个掩护，宋博廷斜线的攻击打在洪宇瑞的一个身上。<笑>不过像洪宇瑞刚刚这个的防守，我们要必须要先强调一下，他的一个一个这个位置在那个地方是没有问题，但是他的手是错的，因为你看他手已经放在下面了，那个你手放在下面，人家打下来那么近呢，你只能够用脸来守啊，所以一般防守的手还是要先拉高起来，又吞下去。这次的攻击虽然在连庄这边是双人组合的一个拦网，但是又吞下来了。台电四比三。今天一开场就讲到了，这两支球队在上个赛季弃牌十八年的四场交手，各拿两胜，而且总得分也是平分秋色。啊，今年开幕战的第一场比赛，现在就看看连庄这边有没有机会把比赛带进到五局大战。四比四，博廷。今天前三局都有发球的失误，第四局看看来做些调整。触网进，哦，洪宇瑞这个球打得不错哦。No No， 举给布莱恩，布莱恩打在篮网的球员手上啊，喷掉了。后排的一个补防。No No， 交给后排吴宗勋，还有快攻交给范江，吕江哦，对不起，吕江，<笑>范江打网球的那个范江，<笑>抱歉，吕江要开。这球没配合好，这是连庄的一个机会，在这边逼式快攻，吕江这一次的一个逼式快攻，可惜啊。Nono 是送的蛮准确的。六比六，这次再交给吕江、哦，再一次。不过这一次你可以看到，这个吕江他自己稍微跳的时候稍微开一点，他的出手的角度就变得比较好选择了。哇，文成这个时候，哇，他空中有这种横向的这样的一个位移耶，<笑>这个制空能力，你看到。最后杀一个直线，直线这个直线还从这个中圈的这个手外侧过去，七比七，在第四局双方目前还是平手。诺诺交给布莱恩，这一次有布莱恩这场比赛得分已经是来到破二十分了。哇，在这一次孙博廷的补防，可惜单手没有能够把球给救起来。其实也有受到一些网带的这样的一个影响，改变了方向。诺诺交给钟轩，在二号位这边攻击得分。其实钟轩最喜欢打这种球的，就是有点就是半快速的这种的球。嗯
洪宇瑞，这个斜线攻击被守起来，台电再做一波，再交给洪宇瑞，这次被钟轩给拦到，钟轩再救一球。钟轩来了，哦，这个就是刚才于老师讲的，他就喜欢这样的一个半快速，对，半快速的球，对，因为带一点速度性的球，他比较喜欢打，因为上来的时候呢，他可以选择用手腕来控制他的方向。你反而这种高球给他，他反而不见得喜欢打这种球。哦，这举球感觉弄得好像背后长眼睛一样。<笑>好球，这修正球。还有，在这边的第一时间，快攻被拦回 ，no no， 交给宋博廷。还有，哇，在网上，这一局的吴宗轩发挥的不错。对，这几波的攻击的连庄的一个打法呢，是相当具有企图心的。十一比八，三分的领先也逼得台电男排这个时候喊出了暂停。YouTube 的直播讨论热度已经来到了百分之五十，对百分之五十啊！啊，又平手了。你看到到目前为止，布莱恩拿下了二十一分，钟轩拿下了十三分。另外在台电这边，许文成十三分，余辉十一分，曾茂聪今天替补上阵，到目前为止也有九分的得分。张定国回来，吕江的发球，哇！曾茂聪这一个二号位的斜线攻击，让他这场比赛的个人得分也来到两位数十分了。亮，交给宗轩，宗轩这球做一个高打点的 touch out。宗轩这一个强力的扣发，扣。<笑>跳发，结果这边台电队的攻击得手。其实你可以看到，台电换上了曾茂聪上来了以后呢，其实这年轻的选手里面，他比较攻击性比较活一点。我觉得他蛮稳定的。对，你可以看到，其实台电他平常也没怎么打这个所谓的一个交叉掩护的。你刚刚看到曾茂聪上来的时候就做出这样子的一个战术，跟以前的台电的一个这个状况是比较不一样的。哦，这个球是一个 S。哇！来看一下慢动作，曾茂聪这个跳发，最后是在哦，应该是压线，压线，压线啊，很明显的。十二比十一，台电又追到一分差了。哦，这个球发到了布莱恩跟张云亮中间。不然说怎么有一个发球跟我一样有威力的？再来看一下，哇，这一个跳发造成了布莱恩的一个接发球失误，十二比十二，哇，连庄这边喊出了暂停。化身教练啊，亲上火线
他真的是一个非常热爱排球的一个企业家。对。啊，去年找来了布莱恩，那果然也是这个好的球员让你上天堂啊。成军第一年就拿下了企业排球联赛的冠军。对，那他很多都亲力亲为啊，包括我们说在选手的一个能够去正选的十二位选手，也都是经过他精挑细选的。今天虽然不是先发球员啊，但是曾茂聪到目前为止得分已经来到十三分了。这个暂停回来之后啊，造成了曾茂聪的一个发球失误。台电这边，詹敏汉，这个球被拦回，嘉轩把球送高，修正球的攻击，曾茂聪，哇哦，他这两局表现的一个攻击得分率是相当高啊。对，这有的时候呢，就是说，当你的前辈不在的时候呢，你就有机会冒出头。嗯，布莱恩来了。他这球反而没有用力扣哎，而是把球扣向后排的这样的一个空档而已。所以我刚提到的就是说，他他起跳了以后，在上面根本就可以看得很清楚。一定要用强挤吗？也不用，我打点就可以了。连庄目前十四比十三，暂时一分领先。轮到的是快攻手王敏勋发球。王雨辰举给曾茂聪。哇！最近曾茂聪只要出手，一球一分呢。<笑>这个趁他这个手很烫的时候呢，其实可以多给他。不过我倒觉得说，我一直觉得啦，这个连庄应该是要稍微调整一下，让这一个施琅能够有机会上去，再去磨练一下。因为毕竟，毕竟来了第一场球赛，他第一局啊。对，虽然是先发了，但是这位柬埔寨的国手，结果没有想到，在被。这个宋博廷换下来之后，从第一局后段到现在没有再上场过。对，因为基本上，当然我们看到他他的犯的一个这个错误来讲的话呢，其实跟一般选手都是一样，都会犯的一样的一个错误啊。但是我觉得说，就是你怎么样去让他有这个舞台站，让他能够展现出来啊。既然已经就是你聘他来了嘛，就是要就是看他就是说整个能力的提升。因为我倒觉得说，他的一个弹跳能力真的是非算是相当不错的。那给他熟练了以后呢，可能会更好。曾茂聪的一个攻击，结果第一时间被拦下来。敏汉，这个球可惜啊，没有能够救到。刚才是布莱恩的这样的一个拦网。对，但是布莱恩刚,刚那个球，你看到他整个手是摊开来的，去单手抓的。十六比十四，啊，第四局比赛来到中段。王雨辰在这边交给许文成，打在中勋的手上啊，喷出界外。你看呢？因为像那种球，你看到在许文成的一个攻击里面，就是反正我就是用力起来打。嗯。但是如果拦网的角度你要控制好，你如果说是平的话呢，就是很容易被 touch out 的一个现象。台电举球员黄雨辰的发球，这球还是发给宋博廷。布莱恩做一个吊球，第一时间被压回。阿亮。举给布莱恩，在这边的一个攻击。哎呦，两个抢在一起。詹敏汉跟曾茂聪两个人都想要去处理这个球啊。声音啊，声音要沟通好。沈完今年带队，不知道会不会。压力山大，一定会的。布莱恩的一个发球，哇，直接得分，造成了许文成的一个接发球失误，十八比十五。再来看一下这个发球的慢动作，有触到网子，有一点点改变了方向啊，也让文成一时来不及反应。台电这个时候请求暂停。
。那当然，这一局如果连庄能够拿下的话，那今年开幕战新球季第一天，我们就有五局大战可以看了。没错，今天的球赛刚好就可以看到了，是三四五。<笑>今天第一场比赛，康体直落三击败了桃园台产。啊，第二场比赛，啊。台电女排是以三比一击败了上个赛季的冠军台北金华。那看看第三场比赛啊，这个上个赛季男子组冠军战的 rematch， 看看会不会是一场又是一场五局大战。也跟大家预告一下，明天十月十五号从下午一点钟开始，连续三场比赛，布莱恩的发球出现失误。明天下午一点钟，第一场比赛啊，将是女子组啊急速急速超跑对上新北中仙。新北中仙今年有请了三名的洋将，啊，明天在新赛季的第一场比赛就要来面对南台湾的急速超跑。No No， 举给宋博婷，结果这一球被拦到了，<笑>林怡辉，哇，这个 Monster Block。真的是 monster block， 这等于白忙一场啊！他自己个人从外切进去啊，可以看到对方的拦网其实是都没有在动的，也就是说你这样子一个战术是没有欺骗到对方的。你不如在原地跳起来打，<笑>对不对？不如拉长出来了。No No， 交给钟轩。哦、oh. ，这边又是曾茂聪啊。<笑>上个赛季看曾茂聪，他还是一个三分头啊，因为那时候在当兵呢、啊。现在头发长长了，十八比十八，哇，这场比赛刺激！哇，今年接队长的文成，刚才这个发球有点急了，我觉得他有点急了。其实今天的发球来讲的话，你可以看到他几次都是几乎快全垒打的，打得蛮长的。十九比十八，年庄，这时候换上来陈冠明，在这边轻扣，哇，很聪明哎！我觉得曾茂聪的这一个算年轻的攻击手，他今天打得很顺啊。其实你打顺了以后呢，其实就是怎么说，第一个有技术了哈，就会有运气的。那你整个这个打的一个过程里面呢，你可以看到，你就得心应手，怎么出手你就是怎么成功。十九比十九，林一辉发球，一辉这一次发球刻意要发一个边边角角，结果形成了失误。林庄这边轮到是吴宗轩发球，吴宗轩这一次要不要加压呢？加压，在这边的一个快攻给严正富，<笑>今天阿富的一个表现也不错，不过刚刚这个球是有点惊险的，球有点低了，压的有点低了，而且我我差一点输界，差一点输界，二十比二十。曾茂聪今天这场比赛已经拿下十七分了，能够以替补球员拿下十七分不简单哦。哇，一直救回来哎！现在看看台电能不能把握这一波的一个进攻机会，后排攻击又是给曾茂聪。<笑>这场比赛个人拿下十八分了，这快要变成一人球队了。你可以看到，这个台电呢，在整个的一个后半段的一个攻击里面，这几乎找到重心了，几乎球就是以这个曾茂聪为主。那反观呢，连庄其实也是一样，连庄就是找不然为不然为主。连庄这个时候请求暂停。曾茂聪非常年轻啊，来自于云林麦寮高中的球员。对。身高一百八十八公分，啊，今年也才二十一岁而已，非常非常年轻的一名球员。
。陈茂聪这一次的发球，这一局他个人有两次的发球失误。其实几次的都是因为暂停过后的，被这个发球都被破坏掉了。双方都是一样。这个聊天室里面有人讲说这是连懂得分啊，<笑>应该是连懂要求暂停。博<笑>廷，发球要稳一点，今天有拿到八分。贾璇把球垫高，这是连庄的一个机会。No No， 开网球交给布莱恩。布莱恩关键时刻啊，在四号位这边的一个斜线攻击，帮助连庄在第四局的后段现在取得了一分领先，二十二比二十一。台电这时候再度换上来背号十三号的洪宇瑞，这个接发，连庄这球救得漂亮，再给布莱恩。在二十比二十一落后的情况之下，最近的连庄是连拿三分，现在取得两分的领先。现在看起来五局大战的这个机会是相当浓厚啊！又是连庄的一个机会，再交给布莱恩。最近个人在四号位这边是连拿三分。第四局，连庄来到了局末点，二十四比二十一。这次可以来好好加压了。骂包，这个球结果。拦出了界外，所以在布莱恩个人连拿四分的一个情况之下、啊，在第四局二十五比二十一，连庄把今年新球季第一天开幕战对台电男排的比赛，就要为大家来呈现一场五局大战。休息一下。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。加入气牌会员，更多好康等着您。嗯 But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is 
there's no replacement A body by Satan Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body so insane Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame All game, no shame Baby, came here to play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码。填写会员资料，就可以完成加入会员喽。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角，立即加入会员。勾选“我已经阅读”，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。加入气牌会员，更多好康等着您。开幕战第一天啊，这场男子组的比赛啊，就要进入到五局大战啊，在第四局，连庄跟台电十五度平手啊，四度互换领先啊，连庄在第四局靠着单局仅仅只有出现两次的失误，最后是以二十五比二十一把这场比赛带入到了五局大战。我、哦、进入到第五局，于老师，你比较看好谁？<笑>我在我现在挖洞给你跳、啊，<笑>我看好双方。<笑>其实真的精彩了哈，我们可以看到在选手的一个表现里面呢，都有他的一个能力啊。当然，在这个第五局来讲，打了那么久，我觉得还是要去注意到一点，就是说失误，就是一定要减少自己的失误、啊。哇，诺诺这个时候发球出现失误，他自己也很懊恼。啊，当然，目前连庄的布莱恩到目前为止已经拿下二十八分的高分，两边最高啊，对上第二高的吴宗轩，今天穿上连庄球衣的第一场比赛，宗轩到目前为止拿下十六分。布莱恩第二十九分进账，所以他今天要突破三十分是轻轻松松的。在今年三月二十六号总冠军战的第一场比赛啊，那场比赛也是五局大战，布莱恩三十七分。是。哎，这球反而没有加压哦，在这边许文成的一个进攻穿过了。两名来往球员的一个中间之后落地，后排也来不及补防。轮到许文成发球，就是双方的发球里面的都是让我比较紧张的哦。<笑>不过你可以看到，大家是球稳啊，在第五局的时候就比较稳定了，因为第五局只打十五分呢、啊。对。不过他们也可以把它当成二十五分来打<笑>。<笑>不要，已经九点了，于老师，我我想回家了。二比二，在这边的这一个快攻球，一挥。
第一次快攻。其实今天在整个快攻这个部分的发挥方面，我觉得台电是要比年庄要来的出色。对，那尤其我们刚刚也提到了说，阿富今天的一个表现里面呢，他其实是蛮有他的效果的。那你可以看到，在庄朝杰的时候呢，今天在第五局也上场。嗯。比勋的这一个快攻，想要还以颜色，结果被对方拦了回来。台电现在四比二领先。我这比赛第五局的前段，现在在连庄这边不敢大意哦，很快的就喊出暂停。对，那其实你可以看到，我是觉得说台电他也蛮大胆的，前面我都没用到这个所谓的庄少杰，在第五局我就给他上来了。当然，他一个是有高度的哈，那当然你要看他的一个整个的一个这个进攻的一个能力。画面的左下角，大家可以注意到，目前两队的一个得分前三名，布莱恩拿下三十分，中学十六分，博廷八分，而台电这一边替补上来的曾茂聪今天全队得分最高，十八分，而文成跟余辉分别是十五分跟十三分。张尼郭回来，林一辉的发球，一辉这球发短，诺诺做给后排的布莱恩。这基本上来讲的话呢，碰到布莱恩，你就是一定后排中退得远远的，就帮他专门守他球好的一个部分，退得越远越好。那小球的部分就是靠这个旁边来补就好了。中旋的发球，许文成接发，在这边詹米汉的一个直线攻击被连庄收起，连庄的机会再交给后排。这一次虽然三个人拦来拦布莱恩，但是布莱恩还是让这一分台电给吞下去。对。为什么其他的后排台电三个人就可以拦得回来，这一个后排？就让他们吞下去。其实你可以看到，他有的时候就经过一个碰撞了哈。那当然也是有点开网啊。所谓开网的时候，并不是说他跳得很开，而是在这个出手的过程里面，我们就说他们的一个跳起跳的几乎都可以快到腋下来了哈。那这就是距离网子有一点点的一个缝隙，能让他吞得下来。哇，诺诺刚才非常拼命的冲到对面去救这个球，可惜。标志杆要来调整一下，因为刚才好像有点歪掉哈。好，比赛恢复进行。第五局，目前台电暂时五比四一分领先，发球轮到了曾茂聪。其实，哎呀。这个时候的一个发球失误，让现在第五局双方再度平手五比五。现在在第五局就是比体力、比抗压力、比稳定度了。庄少杰的一个快攻被拦回来，在这边这次攻击中旋救回。送给布莱恩，布莱恩这一次的一个大斜线的一个攻击，在第五局现在连庄取得了一分领先，六比五。这个的攻击哈，我们基本上可以看到，虽然举球的攻速是出来的，但是这个得分完全是靠他自己的一个能力啊，这个整个的一个打点。跑得很高，博廷，这次发球詹敏汉接发，后排攻击，许文成，台电队这个时候队长许文成要跳出来了。哎呀，詹敏汉这个时候的发球出现了失误。一片万牺牲哈，这个在整个的一个这个
发球，真的要特别的注意。你可以看到，在连庄的一个部分来讲的话呢，就不大想、不大敢像说之前一样的这么完全是发挥出他的一个发球的一个力量出来，还是求稳。好，这个斜线攻击被连庄手起，布莱恩面对两个人来往，布莱恩再度的把球杀进，八比六，决胜局来到了八分，必须要来交换场地。关键时刻真的是交给布莱恩就对了文成这一次的攻击，结果遭到连庄的一个拦网，落在界内，三人拦网。嗯、现在连庄领先的分数来到了三分，台电男排请求暂停。台电这场球赛呢，对于这个。呃，张善远呢、啊，他的处女座、啊、真的是压力蛮大的。小文在球员时期就是一个自我要求非常高的球员呢、啊，从后来从大炮也在生涯末期也转任自由球员。这次接发，许文成切到中间来的这边的攻击得分，先追一分回来。张少杰这个时候被换下来休息，刚才他也往前做的掩护不错。下来的时候，李正曼教练特别给小杰肯定。嗯。台电这边举球员陈玉仁的发球，这球发的还不错哦。球给布莱恩，这个修正球的进攻，布莱恩真的是很会打哎。十比七。不过现在调的一个位置来讲的话呢，他是用陈玉仁去换这个庄少杰去发球。那其实台电队来讲的话呢，他这换掉了以后，等于就他的举球员就没有了，除非就是说，除非就是说，就是把这个阵容重新做一个位置的调整。曾茂聪刚才的攻击得分，你看到曾茂聪后排攻击，这个斜线的攻击得手。十比八，在这边的发球，黄宇辰结果发出了界外。十一比八，连庄还是维持着三分领先。啊，看到布莱恩今天已经拿下三十五分的高分了。许文成在二号位这边的斜线攻击有，文成今天也拿到十九分。右边喽，右边。有，哇，可惜呀、啊。十二比九
林庄这边，陈冠明的发球。洪宇瑞接发之后，在这边的快攻被连庄守起来。哎呀，打到了标杆。对，曾茂聪在这边面对连庄两个人拦网啊，这球打到了标志杆。台电这边好像要请求电视辅助判决啊，提出挑战。所以要来看一下刚才这个打到标志杆是毋庸置疑的，可是是曾茂聪出手之后第一时间打到标志杆呢，还是碰到连庄球员之后反弹碰到标志杆？刚才的画面看得很清楚啊，曾茂聪第一时间是碰到标志杆，在第五局台电还剩下一次挑战的机会。比分来到了十三比九。洪宇瑞，这一次的攻击，篮网出界。只在这个三分的一个差距哦，应该还是蛮有机会的啊，因为你看到就是说自己减少自己的失误。李一辉的发球，这个时候又出现了失误啊！这一次的发球加压，钟轩在这边，洪宇瑞的攻击，结果。第一时间再见篮网得分，哇！这场比赛感觉上就是个跟今年三月二十六号那场总冠军系列战第一场比赛一样啊，五局大战啊，最后在第五局，连庄是拿下了这场比赛。在前面三局打完，台电男排率先听牌，但是连庄在四五两局演出了逆袭，最后是以十五比十拿下了这场比赛。十九年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开，加入七台会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入。
，输入手机，发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选我已经阅读，立即加入，输入手机，发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。好，在今年十月十四号，也是企业排球联赛十九年的开幕战第一天，恭喜联庄男排在今天的开幕战第一场比赛，面对强劲的对手台电男排，在对手先听牌的情况之下，演出了逆转胜。赛后的记者会，我们要问到的是林峰基教练，还有我们的钟轩以及布莱恩。首先要问到的是林峰基教练，那您正式带队的第一场比赛是一场逆转胜，您怎么看待今天的这场比赛？好，那。呃，首先就是先感谢球员，就是送我这场胜利，那首胜的胜利，然后再来就是，呃，助理教练团也很，就是教练团也都大家各司其职去，呃，用应应对战这样，然后我们就是很开心可以收下这个胜利，那我们希望可以继续再保持，呃，连胜这样。是。那比赛的前段，其实整个连庄的失误也比较多，尤其今天发球的失误很多。那到了第四局、第五局，感觉上有慢慢的修正，有调回来。那那个时候教练团在战术上是有做了什么样的应应跟调整吗？其实就是一开始我们可能比较慢进入状况，那我们就就是后面中后半段有就是呃让选手一颗一颗慢慢来，然后去调整好，然后甚至说如果状况不好的，我们就先以球进。为主这样，然后因为我们前面的篮网其实也都蛮蛮坚强的这样。OK， 好，那接下来我要问到今天得分最高的布莱恩 ，Brian， thirty five point tonight. <laughs> How do you think about your performance? Um, of course, I just give my best to help the team. When when the team needs my help, I I I will go push myself to to get a point. OK， 布莱恩讲他在场上就是全力的一个付出，然后不断的鞭策自己了。那 You are the last season scoring champion. Uh, do you set any goal for this season? 
Uh, of course, uh, our goal is de to defend the champion. Uh, it's not easy, but we will do our best uh, to get the championship again. Yeah. Of course, the goal is to defend the champion. 穿着连庄男排的第一场七叶排球的联赛，你今天也拿到了十八分，对上的得分仅次于布莱恩。你自己对你今天这场比赛的表现有什么样的看法吗？就是蛮开心啊，加入了第一场就拿到首胜，那其实也帮布莱恩分担一点得分的责任，让他不要那么累。就是因为来到这边，就是可能大家都主力攻手就变布莱恩，我觉得辅助的角色跟以前比较不一样。那我自己也是这样的话，就是可能对方会比较。难难锁定，对，那我自己也是尽自己最大努力去突破这样。其实今天看到你在比赛中后段的攻击，跟 Nono 其实配合都还都配合不错。那时候一些快速的举球在二号位这边，你感觉都不攻击的相当得心应手，跟队友之间的一个配合，尤其跟举球员之间配合，你自己有什么样的一个心得吗？呃，其实亚运回来，基本上我觉得对于自己的步伐就是有点跑掉。那上礼拜就是教练，教练有跟我讲这个事情，然后我也是上礼拜的训练，然后慢慢调整自己的步伐，然后在比赛中，然后就是有调回来这样，我觉得自己有调回来这样，对。啊，今年有没有替自己设定什么样的一个目标来来到新球队，又是一个全新的赛季？你过去也曾经是啊，布莱恩前一年弃牌十七年的，你也是得分王，对，有没有替自己设定什么样的目标？今年就是可以拿到弃牌冠军嘛，因为自己打那么多年都还没有一座，希望今年可以拿到。Okay. 好。那非常谢谢林教练，还有钟轩以及布莱恩接受我们赛后访问。恭喜那连庄在今天啊卫冕冠军队踏出了新球季成功的第一步，谢谢大家。那接下来时间交给邱炳宇老师。好，我们恭喜我们连庄男子排球队啊，在这个弃牌十九年的第一场球赛呢，就顺利的啊拿下了胜利。啊，当然这场胜利呢是艰辛万苦哈。不过我们倒是觉得说，在这两场比赛里面发现到的几个状况，就是说，在连庄的一个攻势来讲的话呢，他整个的一个呃，我们说选手的一个攻击能力突破了是相当不错的。不过我倒是觉得说，他们出现的一些问题，就是说太过于信任这些选手的一个攻击能力，反而在这个补位上面来讲的话呢，他们就是呃，就是说在整个的一个这个补位的一个一个区块里面呢，就忽略了这个部分的一个整个的一个训练啊，或者是。要求，那台电来讲的话呢，其实我们看到了今天整个也是以以这个力量为主哈，就像他们的 power 一样。但是我们觉得说，他今天整个的一个稳定度呢，啊，失误率实在太高了。那你可以看到在，在尤其在第五局，多次的一个这个发球失误，反而造成了在整个的比赛里面送分太多了。排球比赛就是如此啊。你的一个攻击的能力没有办法比人家拿的更多，而你的失误率比别人高，那最后就是把这个胜利送给对方。的确啊，就像我们的球评余清芳老师讲的，今天在台电队这边，虽然前三局打完就取得了听牌的一个优势啊，不过在最终四五两局遭到了连庄男排的一个逆转。台电队今天得包得分最高的是许文成，还有曾茂聪。曾茂聪今天的一个表现，相信会让很多支持台电队球迷印象蛮深刻的。没错，今年是曾茂聪打企业排球联赛第四年，去年开始他的整个。上场机会增加，今年渴望，我觉得他会是那、呃、在台电男排的一个攻击重点。那今天这场比赛结束之后呢，我们带你来看一下整场比赛的统计数据啊、呃，总得分方面。六十九比六十一，那今天连庄排球队还是啊四五两局的这样的整个攻击的这个得分率拉上来，最后的五五局大战的得分总得分率是高于台电的。不过台电今天有全场有十四分是来自于篮网得分，对我觉得这个是台电队今年在对战其他五队，他们篮网绝对是他们的一个重要的一个优势哈。那今天全场其实两边的一个失误，台电队就像老师刚才讲的，比赛中后段。他们的失误加起来稍微多了一点，那最后四五两局等于是也拱手，那让出了胜利。那当然，在今天这场比赛结束之后呢，明天也是新赛季企业排球联赛十九年的第二天，要继续为大家带来三场精彩的比赛。下午的一点钟，女子组的极速超跑要来对上新北中仙；三点钟，台电队要来对上今天开幕战也是拿下胜利的台北康体。而桃园台湾产险明天则是要在晚场的最后一场比赛来面对连庄排球队。啊，今天整场比赛的转播工作到这边就要告一段落了，时间现在已经来到了十四号晚上的九点半。那在这边
啊，球评于清芳老师跟我陈嘉玲也祝大家有一个愉快的周末假期。我们在明天十月十五号，企业排球联赛十九年开幕周第二天的比赛再相会喽，拜拜，拜拜。